Das ist traurig. Wenn die Leute einen Hass auf den Staat haben, da gibt es doch genügend zentrale Einrichtungen in Paris. Sollen sie doch dahin gehen und sich wichtig machen, aber nicht ihre eigenen Vororte zerstören. Die zerstören sich selbst und ihre Familien. Das finde ich unerträglich. Ich will die Jugendlichen ja nicht verteidigen. Ich will ihnen nicht recht geben. Es ist nicht normal, dass sie Autos anzünden. Aber man muss ihnen eben auch Arbeit geben und für sie eine Lösung finden. Noch am selben Abend Schweigemarsch in La Courneuve. Es ist mehr als eine Demonstration gegen Gewalt. Es ist eine Anklage an die Politik, ein Hilferuf an die Regierung. Zu lange hat man die Banlieue einfach ihrem Schicksal überlassen. Jetzt sind die Ghettos am Stadtrand zu sozialen Pulverfässern geworden. Die Jugendlichen müssen verstehen, dass sie endlich aufhören müssen, Autos und Schulen anzuzünden. Schulen sind doch wichtig. Aber Sarkozy hat ihnen ja ein Feuerzeug in die Hand gegeben. Wenn er nicht solche Sprüche gemacht hätte, wäre es nie so weit gekommen. Die großen Krawalle sind vorbei. Alibi Montana zeigt uns sein Kurnev. Guck mal da, Polizei. Die fahren hier dauernd im Kreis rum. Okay, die Polizei macht ihre Arbeit. Aber wenn man zehnmal an der gleichen Stelle vorbeifährt, mit heruntergelassenen Scheiben, mit provokanten Blicken immer wieder die gleichen Leute anguckt, dann muss man sich eben auch nicht wundern, wenn es irgendwann mal knallt. Wir fahren zu einem der gefährlichsten Plätze der Stadt. Kannst du mich sehen? Je näher wir kommen, desto lauter werden die Pfiffe der Speer. Hier muss sich auch Alibi anmelden. Ich werde jetzt erstmal aussteigen und mit denen reden, denn die ganzen Leute da sind gerade dabei zu dealen, wartet mal. Das sind die verschiedenen Bandenchefs. Die rufen sich gegenseitig an und sagen, was ist da los? Da ist Alibi mit einem Kamerateam. Die tolerieren mich hier, aber viele von ihnen nervt das sehr. Der Wohnblock Balzac. Zentrum der Schattenwirtschaft. Hier mit der Kamera aufzutauchen ist gefährlich und nur mit Alibi möglich. Alibi ruft seinen Freund. Moment, er will was sagen. Mein Horizont geht genau bis zu dieser Hauswand da. Ich kenne nichts anderes. Genau das meine ich. Die Leute wissen gar nicht, dass wir uns in der Welt befinden. Ihre Welt ist La Courneuve. Ich bin nur mit Alibi schon mal ein bisschen rausgekommen. Hier wirst du schon als kleines Kind mit Gewalt groß. Das schockt dich nicht mehr. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was gut und böse ist. Wir machen schlimme Dinge und denken, das ist normal. Dabei ist es nicht gut. Das ist unsere Erziehung. Deshalb sind wir so. Hier ist man von Frankreich abgeschnitten. Hier ist man leider von der ganzen Welt abgeschnitten. Gib ihm noch ein paar CDs. Komm, wir hauen ab. Die, die da dealen, die schrecken wirklich vor nichts zurück. Da, wo wir gerade gefilmt haben, genau da, haben sich vor anderthalb Jahren zwei Banden mit automatischen Waffen beschossen. Es hat Tote gegeben. Das hat sie nicht zu stoppen. Ich habe den Eindruck, dass das nie ein Ende nimmt. Es kotzt mich an, das zu sagen, als wäre das so vorherbestimmt. Du kommst hierher, also wirst du immer in der Scheiße sitzen. Oder du musst eben weg von hier. Genau deshalb macht Sohn Musik. 
In einem alten Eisenbahndepot arbeitet er an seinem neuen Album. Ich habe auf der Straße gelernt, dass du irgendwas verkaufen musst, um Geld zu verdienen. Wenn ich kein Unrecht getan hätte, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich habe Leuten wehgetan, vielleicht auch unschuldigen Menschen, aber ich musste mich doch selbst durchschlagen. Entweder die oder ich. Für Sohn ist es wichtig, dass seine Wohnung schön sauber ist. Er musste raus aus dem Dreck seiner Vergangenheit. <lacht> Da, wo ich groß geworden bin, war die Zone. Deshalb nenne ich mich auch so. Ich habe Sachen erlebt. Die Schreie der Portugiesin im neunten Stock, die von ihrem Mann verprügelt wurde. Ich habe gehört, wie eine Frau im Aufzug vergewaltigt wurde. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich war viel zu klein. Außerdem hatte der Typ, der sie vergewaltigt hat, den Aufzug blockiert. Ich habe die Schreie heute noch im Ohr. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Sohn sieht die Welt mit anderen Augen, seit er Vater ist. Sobald er kann, will er mit seiner Familie ans Meer fahren, seiner kleinen Tochter die Welt zeigen. Sie soll es besser haben als er. Wenn ich sie anschaue, sage ich mir, sie braucht mich. Ich muss wirklich auf mich aufpassen. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Sie kann ja nichts dafür. Sie verlässt sich auf mich. Ihr Papa muss immer für sie da sein. Khaled wohnt direkt neben der Autobahn. Er hat einen langen Arbeitstag hinter sich und der Aufzug ist mal wieder kaputt. Aber das ist ein kleines Detail im Vergleich zu den vielen Problemen der Menschen, die er jeden Tag sieht. Bessere Aussichten, das wünscht er sich für seine drei Söhne. Deshalb kennt er keine Gnade, wenn es um die Hausaufgaben geht. Bildung, das ist die Chance für seine Jungs hier rauszukommen. La Courneuve ist keine gute Absenderadresse, wenn man Bewerbungen schreibt. Zu viele Vorurteile. Wenn du aus La Courneuve kommst, dann kannst du ja keine Literatur kennen. Oder die großen Maler des 18. Jahrhunderts. Du nimmst Drogen, du bist ein Dealer, ein Handtaschendieb. Das bist du. Das ist das Klischee, das man den Leuten der Bonlieu auf die Stirn schreibt. Es ist wirklich traurig. Deshalb hat er für die Zukunft des Landes seine ganz eigene Vision. Mein Wunsch für Frankreich. Man hat in den letzten Jahren so viel über Integration geredet. Für mich bedeutet Integration, dass einer von uns hier, egal ob er Magrebiner, Schwarzer oder Italiener ist, völlig egal, aber dass einer von uns Präsident von Frankreich wird. Chose... 2007 heißt Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Catherine hat ihn gewählt und steht dazu. Sarko ist ihr Präsident. Er ist ein Kämpfer. Ich habe den Eindruck, dass er alles verändern wird. Er hat eine sehr starke Persönlichkeit. Wenn er etwas sagt, dann meint er es auch. Ich glaube, dass er es auch wirklich in die Tat umsetzen wird. Mit ihm wird es endlich eine Veränderung geben. Ich hoffe, dass er hält, was er verspricht. Nicolas Sarkozy hat versprochen, dass er Präsident Kaufkraft sein wird. Das wäre für Katrin wirklich ein Siegen. Der große Wocheneinkauf 
ist eine einzige Rechenaufgabe.